చంద్రయాన్టు వైఫల్యంతో డిస్కరేజ్ కాకుండా ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఈ ప్రాజెక్టులు లాంచ్ కాబోతున్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చంద్రయాన్ త్రీని లాంచ్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఫస్ట్ హ్యూమన్ మిషన్ గగన్యాన్ను ఇస్రో లాంచ్ చేస్తుంది ఈ రెండు భారతదేశ ప్రతిష్టను సిగ్నిఫికెంట్గా పెంచుతాయి ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ఇస్ ఏ ఒక రకంగా చంద్రయాన్ టూ రిపిటేషన్ మన గుర్తుండే ఉంటుంది చంద్రయాన్ టూలో మూడు కాంపొనెంట్స్ ఉండే ఒకటి ఆర్బిటారు రెండు ల్యాండరు మూడు రోవరు సో ఈ ఆర్బిటార్ ఏమో చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ల్యాండర్ ఏమో చంద్రుడి పైన దిగుతుంది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అంటే స్లోగా దిగుతుంది ఆ ల్యాండర్ నుంచి బయటికి వచ్చినటువంటి రోవర్ చంద్రుని ఉపరితలం పైన తిరుగుతూ అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది ఇందులో ఆర్బిటార్ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది చంద్రయాన్ వన్లో కూడా ఆర్బిటార్ మిషన్ మాత్రమే చేశాం చంద్రయాన్ టూలోని ల్యాండర్ రోవర్ యాడ్ చేశాం ఆర్బిటార్ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగించిన ఆర్బిటార్ ఇప్పటికీ పనిచేస్తుంది కానీ ల్యాండరు మాత్రం చంద్రుని పైన సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ జరగకుండా హార్డ్ ల్యాండింగ్ జరిగింది తేడా ఏంటి అంటే చాలా బలంగా వచ్చి చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని ఢీకొన్నది అది కూడా దానివల్ల అనుకున్న ప్లేస్లో కాకుండా ఎక్కడైతే దిగాలనుకున్నారో ఆ ప్లేస్కు ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక రకంగా పడిపోయింది సో దీనికి కారణం ఏంటంటే చంద్రన్ ఈ ల్యాండర్ను ఆర్బిటార్ నుంచి విడిపోయాక ది ఇది చంద్రుని పైకి దిగుతుంటుంది ఈ దిగే క్రమంలో దాని వేగాన్ని వెలాసిటీని స్లోగా తగ్గించాలి స్లోగా తగ్గిస్తే అది వచ్చి ఆఖరికి చంద్రుని పైన దిగుతుంది ఈ తగ్గించే క్రమంలో జరిగింది ఏంటంటే లాస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్లో అంటే ఇంకొక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల్లో చంద్రుని పైన మెల్లిగా అనుకున్న పద్ధతిలో అనుకున్న చోట ఈ ల్యాండర్ దిగుతుంది అనే అనుకునే సమయంలో ఒక్కసారిగా బాగా వేగంగా వెలాసిటీ తగ్గింది ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ బాగా వేగంగా తగ్గిందో వెంటనే అది చాలా స్పీడ్గా వచ్చి చంద్రుని పైన హార్డ్ ల్యాండింగ్ జరిగింది ఇది కారణం ఏంటి అనేది చంద్రాయన్ టూలో ఇలా ఎందుకు జరిగింది అనేది ఇస్రోకు చెందినటువంటి విభాగం అంటే ఈ వైఫల్యాలను విశ్లేషించే విభాగం ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ ఎనాలిసిస్ వింగ్ ఈ ఫెయిల్యూర్ని ఎనాలిసిస్ చేసిన వింగ్ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ల్యాండర్లో ఉన్నటువంటి నావిగేషనల్ కంట్రోల్ అండ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే ఆ చంద్రుని పైన దిగడానికి నావిగేట్ చేసి ఆ సహాయపడేది ఈ నావిగేషన్ కంట్రోల్ అండ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ ఇలా వేగంగా అనుకున్న పద్ధతిలో కాకుండా వెలాసిటీ తగ్గినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఒక డిఫైన్డ్ పద్ధతిలో వెలాసిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది వేగాన్ని తగ్గిస్తూ తగ్గిస్తూ ఆఖరికి చంద్రుని పైన ల్యాండ్ అవుతుంది అలా అనుకోకుండా ఒక్కసారిగా ఎక్కువ వేగం తగ్గినా తక్కువ వేగం తగ్గినా ఏం చేయాలి అంటే ఆ వెలాసిటీ అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ తగ్గినా అనుకున్న దానికన్నా తక్కువ దగ్గర ఏం చేయాలి ఈ నావిగేషనల్ కంట్రోల్ అండ్ గైడెన్స్ సిస్టంలో ఈ డైమెన్షన్ అంటే వెలాసిటీ ఎక్కువ తగ్గినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది లేకపోవడం వల్ల ఇది హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయింది అని చివరికి ఇస్రో అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చి చంద్రయాన్ త్రీలో ఈ మార్పు చేశాను అంటే ఇప్పుడు ల్యాండరు రోవర్ ల్యాండ్ రోవర్ ల్యాండర్లో ఉంటుంది ఈ ల్యాండర్ చంద్రుని బయట దిగుతున్నప్పుడు ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఏదైనా టెక్నికల్ కారణాల రీత్యా అను వెలాసిటీని తగ్గిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వెలాసిటీ తగ్గినా కూడా హార్డ్ ల్యాండింగ్ కాకుండా అలా ఎక్కువ వెలాసిటీ తగ్గకుండా జాగ్రత్త పడేటువంటి అవకాశం ఏర్పడింది ఈ చంద్రయాన్ త్రీలో ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదు కేవలం ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగించిన ఆర్బిటార్ చంద్రుని చుట్టూ ఇప్పుడు కూడా తిరుగుతుంది అందువల్ల ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ద్వారా ల్యాండరు రోవర్ను ప్రయోగించి ఆ ల్యాండర్ను చంద్రయాన్ టూ ప్ర ప్ర కక్షలో ప్రవేశపెట్టిన ఆర్బిటార్తో అనుసంధానం చేస్తారు అంటే చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటార్ చంద్రయాన్ త్రీకి ఆర్బిటార్గా పనిచేస్తుంది దీనికి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ వాస్తవంగా తొలి ప్రయోగంలోనే మనం సక్సెస్ అయి ఉండుంటే వీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద ఫోర్త్ కంట్రీ ఫర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ యూఎస్ఎస్ఆర్ చైనా తర్వాత ఇండియా ఈ విజయాన్ని సాధించేది 
ఇక ఈ ఒక్క తేడా తప్ప చంద్రయాన్ త్రీలో ప్రత్యేకంగా ఏ తేడా లేదు ఎందుకంటే సేమ్ సౌత్ పోల్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరూ ఆయన ఎక్స్ప్లోర్ చెయ్యని ప్రాంతం ఎక్కువ కాలం చీకటి ఉండేటువంటి ప్రాంతం సో ఆ సౌత్ పోల్ పైన ల్యాండ్ చేయబోతున్నారు సో అందువల్ల ఇది మోర్ డేటా మూన్ గురించి మనకు రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో చంద్రయాన్ టూలో ఉన్న ఇతర డై గోల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కామన్ ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ ఉండి చంద్రయాన్ త్రీలో ఆర్బిటర్ లేదు చంద్రయాన్ టూలో ల్యాండర్ లా ల్యాండింగ్లో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందుల్ని ఈ చంద్రయాన్ త్రీ కరెక్ట్ చేసింది సో దీనితో పాటు మరో సిగ్నిఫికెంట్ ఏంటంటే టు సెండ్ అన్ ఇండియన్ ఇన్ టు స్పేస్ మన ఇండియన్ హ్యూమన్ మిషన్ అంటే అంతకుముందు మన రాకేష్ శర్మ రష్యా మిషన్లో భాగంగా వెళ్ళారు కానీ ఇప్పుడు మన ఇండియన్ మిషన్నే మనము పంపించబోతున్నాం దీన్నే గగన్యాన్ అంటారు ఈ ఇప్పటికే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కు చెందిన నలుగురు అస్ట్రోనాట్ వ్యోమగాములు అంటారు సో ఈ నలుగురు అస్ట్రోనాట్స్ను గుర్ సెలెక్ట్ చేసి రష్యాకు ఈ జనవరి సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ వీక్లో ట్రైనింగ్ పంపుతున్నారు సో వాళ్ళు రష్యాలో ట్రైన్ అవుతారు సో ఈ నలుగురిలో ముగ్గురిని ఫైనల్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సెలెక్ట్ చేసి వీళ్ళను ఈ గగన్యాన్లో అంటే ఇండియా స్పేస్ షిప్లో ఆకాశంలోకి పంపిస్తారు వీళ్ళు భూమి నుంచి ఒక నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఈ స్పేస్ షిప్ ఒక వారం రోజుల పాటు ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ మనకి ఇప్పటికే అమెరికా రష్యా ప్రయోగించేటువంటి స్పేస్ షిప్లతో పోలిస్తే చాలా చిన్నది కేవలం వన్ వీకే ఉంటుంది మనకు తెలుసు అమెరికన్ స్పేస్ షిప్స్ నెలల తరబడి కూడా స్పేస్లో అలాగే ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ బిగినింగ్ ఫర్ ఎనీ మనకు గర్వించదగినటువంటి సంఘటన సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇది ఉండవచ్చు అని అంటున్నారు అందువల్ల ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మన ఇండియన్ ముగ్గురు ఇండియన్ స్పేస్ షిప్లో వెళ్ళి ఒక వారం రోజుల పాటు నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఉంటారు దీనివల్ల స్పేస్ మెడిసిన్లో ప్రయోగాలు చేయడం రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ పైన ప్రయోగాలు చేయడం అలాగే స్పేస్ డెబ్రీస్ అంటారు అంటే రోజస్లో ఇప్పుడు మనం ఉపగ్రహాలు ప్రయోగిస్తాం అవి పని అయిపోయినాక ఆ చెత్తలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన భూమి పైన ఎలా చెత్త పేరుకుపోతుందో నదులలో సముద్రాలు ఎలా చెత్త పేరు చెత్త పేరుకుపోతుందో ఆకాశంలో కూడా చెత్త పేరుకుపోతుంది సో ఈ గ్రహ శకలాలు ఉంటాయి ఈ మన ఉపగ్రహ శకలాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది వీటన్నిటిపైన ఈ ఇండియన్ స్పేస్ మిషన్ స్టడీ చేయబోతుంది ఇది మనకు చంద్రయాన్ త్రీకి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ రిలేటివ్లీ ఇప్పుడు నాసా ప్రయోగాలతో పోలిస్తే నాసా మూన్ మిషన్తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ గగన్యాన్కి కూడా మనం ఒక టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ బడ్జెట్తో ఈ గగన్యాన్ని ప్రయోగించబోతున్నాం సో డెఫినెట్గా ఈ చంద్రయాన్ త్రీ గగన్యాన్ ఇదే సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఇండియా స్పేస్ జర్నీ అయితే ఈ హ్యూమన్ మిషన్ కన్నా ముందు రెండు అన్మ్యాన్డ్ మిషన్స్ కూడా మన ఇస్రో పంపిస్తుంది ఇందులో హ్యూమనాయిడ్ రోబట్ అంటే మనిషిని పోలినటువంటి రోబోను పంపిస్తారు దీన్నే హ్యూమనాయిడ్ రోబట్ అంటారు అంటే మనిషి స్వభావాన్ని దగ్గరగా ఉండేటువంటి రోబట్ పంపిస్తారు దీనివల్ల వ్యోమగాముల ఏ రకంగా ఆ వాతావరణ పరిస్థితులు తట్టుకుంటారు వీటిని స్టడీ చేసడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ రెండు అన్మ్యాన్డ్ స్పేస్ మిషన్స్ అన్మ్యాన్డ్ స్పేస్ మిషన్స్ తర్వాత హ్యూమన్ స్పేస్ మిషన్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది అందువల్ల చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ప్రధానమంత్రి అన్న మాటలు మనకు గుర్తు సైన్స్లో ప్రయత్నాలు ప్రయోగాలే ఉంటాయి తప్ప వైఫల్యాలు ఉండవు అని దేర్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ అటెంప్ట్స్ ఇన్ సైన్స్ బట్ నో ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ సైన్స్ సో ప్రధానమంత్రి గారు ఈ గొప్ప మాట చెప్పారు సో ఈ గొప్ప మాటకు ఇవాళ ఇస్రో ప్రయోగాలు ఒక సాక్ష్యంగా నిలిచాయి ఎస్ చంద్రయాన్ టూ ప్రయత్నం విఫలమైంది పార్ట్లీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ పార్ట్లీ సక్సెస్ ఆర్బిటార్ పనిచేస్తుంది కనుక అఫ్ కోర్స్ ల్యాండర్ రోవర్ ఫెయిల్ అయింది సో ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ను కరెక్ట్ చేసుకుని ఆ ప్రయత్నాన్ని మరొకసారి చేయబోతున్నాం లెటర్స్ విష్ ఇండియన్ స్పేస్ కమ్యూనిటీ ఇండియన్ స్పేస్ సైన్స్ కమ్యూనిటీ ఎవ్రీ సక్సెస్